ஸோ வீட்டில் இருக்க பொருள் வச்சு எப்படி வந்து நம்ம பாபிக்யூ பண்ணுறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு ஜோராஸ் கிச்சன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு பிளாக் பார்க்க போகிறீங்க என்னென்னா லாங் வீக்கெண்டு இந்த வீக் ஸோ ஒரு பிக்னிக் ஸ்பாட் போகலான்னு ஒரு ஐடியா பண்ணி வச்சுருக்கோம் அங்கே வந்து ஸ்பெஷலாக கொஞ்சம் டிஷஸ் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு தேவையான திங்ஸ் தான் நான் இன்றைக்கி வாங்க போகிறேன் ஸோ அந்த ஷாப்பிங்க்கு நான் அவங்களையும் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் ஸோ இங்கேருந்து மிட் வேலி மாலில் ஏஸ் ஹார்ட்வேர்ஸ்க்கு வந்துட்டோம் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் அலோவ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல நேற்று ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்துட்டோம் ரொம்ப லேட்டானதுனால எனக்கு உடனே ஷூட் பண்ண முடில ஸோ வெளிச்சத்தில் ஷூட் பண்ணலான்னு சொல்லி நான் எல்லாமே தேவையான திங்ஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாபக்யூ செட் வெளியில் போய் நாங்கள் ஷூட் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுக்கான தேவையான திங்ஸ் தான் வாங்கி வச்சுருக்கோம் நேற்று நான் கடைக்கு போய் ஷாப் பண்ணது வந்து இந்த ஐட்டம் அப்புறமா இந்த சார்கோல் கடையில் வந்து ஷூட் பண்ண விடலை அலோவ் பண்ணலை ஸோ அதனால் கடையில் எடுக்கலை இப்போ பாபக்யூ கிரில் அவுட்டோர்லாம் வச்சு கிரில் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாமல் வீட்டில் இருக்க திங்ஸ் வச்சே எப்படி வந்து ஒரு செட்டப் பண்ணலாம் பாபக்யூ செட்டப் பண்ணலான்னு தான் உங்களுக்கு நான் எனக்கு காமிக்க போகிறேன் வெப்பர் அந்த மாதிரி பிரா பெரிய பெரிய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நாங்கள் யோசிக்கும் போது திடீர்னு எங்களுக்கு வந்து இந்த சட்டி பிரியாணி சட்டியில் வந்து சார்கோல் வச்சு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு கிரில் இது வச்சு ட்ரே வச்சு நாங்கள் பண்ணலாம் நெருப்பு வச்சுக்கிறோம் <laughs> ஸோ இது மேலே தான் நான்வெஜ் வைக்க போகிறோம் இப்போ மேலே நம்ம வந்து நான்வெஜ் வச்சுட்டு ஹீட்டை வந்து சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு இந்த மூடி வாங்கினேன் இந்த மாதிரி டோம் உள்ள மூடியாக வாங்கிக்கோங்க மேலே ஹேண்டில் வச்சுருக்கிறது மாதிரி ஸோ இதுதான் பேசிக் நம்மளோட செட்டப் இப்போ இதுக்கு அடுத்த தேவையான முக்கியமான ஒரு பொருளை பார்க்கலாம் ஸோ கங்கு வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு முக்கியமான ரெண்டு பொருள் தேவை இது வந்து ஒரிஜினல் சார்கோல் நம்ம மர மரக்கட்டை இருக்குல்ல அதுதான் இது இது வந்து கோக்னட் ஷெல் ப்ராசஸ்டு சார்கோல் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நாங்கள் குக்கிங் ஸ்பாட் போகும்போது உங்களுக்கு நான் டிஃப்ரென்ஸ் என் ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவார் ஸோ அந்த சார்கோலை வந்து நம்ம எப்படி பற்ற வைப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்டர் இருக்குது இது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நிறைய பேப்பர்ஸை வந்து இந்த மாதிரி கம்ப்ரஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது நம்ம தீ பட்டி இல்லைனாக்கா லைட்டர் வச்சு பற்ற வச்சோம்னா இது பற்றிக்கிறோம் இது கூட அவசியம் இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா பேப்பர் வச்சு நம்ம பற்ற வச்சுக்கலாம் ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு தான் ஐ மீன் பற்ற வைக்க முடியாமல் போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுனால தான் இது வாங்கினேன் இது போக உங்களுக்கு பிரிக்ஸு வேணும் அதை நான் நாளைக்கு காமிக்கிறேன் இன்னும் வாங்கலை அது மட்டும் அடுத்து நம்ம கிரில் பண்ண மெயின் பார்ட்டு ட்ரெய்லர்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ மெயின் பிக்சருக்கு வரலாம் நம்மளோட கிரில் பார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நான் வந்து இது மூணுமே ஒரு செட்டு வாங்கினேன் ஒரு செட்டாக இருந்தது இது மூணுமே ஸோ இது ரொம்ப சீப்பாக இருந்தது அந்த கடையில் எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஸோ நான் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் இந்த டாங்ஸ் நல்லா பெருசாக இருக்குது சார்கோலை வந்து நம்ம திருப்பி போடுறதுக்கு சரி பண்ணுறதுக்கு இந்த டாங்ஸ் நல்லா நீளமாக பெருசாக இருக்குது அது போக இது வந்து நம்ம சிக்கன்லாம் ஃபிஷ் கிரில் ஃபிஷ் இதெல்லாம் திருப்பி போடுறதுக்காக ஒரு திருப்பி கரண்டி தோசை கரண்டி மாதிரி இருக்குது அப்புறம் நம்ம வந்து மேலே ப்ரஷ் பண்ணுவோம்ல ஆயில்லாம் பட்டர் வச்சு அந்த ப்ரஷ் ஒன்று இது மூணும் செட்டாக கிடச்சிது அது போக இந்த மாதிரி ஸ்கியூவர்ஸ் வாங்கினேன் ஃபைவ் ஸ்டாரில் பற்ற வைக்கிறதுக்கு ஒரு லைட்டர் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வாங்கினேன் சிக்கன் ஃபிஷ் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரெண்டு ஃபாயில் ட்ரே வாங்கினேன் அவ்வளோதான் அந்த கடையில் வந்து நான் இதெல்லாம் மட்டும்தான் வாங்கினேன் இப்போ இது போக வீட்டிலேருந்து நான் என்னென்ன எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அரிக்கரண்டி 
இது நான் வந்து அரிக்க வேண்டி தான் சொல்லுவேன் பிரியாணிக்குலாம் நம்ம வச்சு கிண்டுவோம் இல்லையா அந்த கரண்டி கொஞ்சம் நல்ல கனமாக இருக்கு இது வந்து என்கிட்ட முதல்ல இருந்தது வீட்டில் அதனால எடுத்திருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் எனி ஸ்ட்ராங் ஸ்பேச்சுலாக இருந்தால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அது கூட இன்னொரு சின்ன ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ரெண்டு எதுக்குன்னா சார்கோலை வந்து அள்ளி போடுறதுக்கு அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டாங்ஸ் இது வந்து ஃபிஷ்ஷு சிக்கன்லாம் திருப்பி போடுறதுக்கு ரொம்ப சூடாக இருக்கும் அதெல்லாம் க்ளவுஸ் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க இது போக டிஷ்யூ பேப்பர் பேப்பர் அதுக்கப்புறமா நிறைய துணி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப அனலாக நெருப்பாக இருக்கும் அதுக்காக ஸோ இதுதான் பேசிக் நீட்ஸ் ஃபார் பாபக்யூ இப்போ அரியாலி டிக்காக்கு ஃபிஷ் டிக்காக்கு நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு கடாயில் நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுருக்கேன் ஆயில் வந்து உங்களோட இஷ்டம்தான் அதில் வந்து ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட போகிறேன் இப்போ நீங்கள் தனித்தனியாக அதாவது இஞ்சி தனியாக பூண்டு தனியாக வச்சுருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பூண்டு போட்டு லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கேஷ்வூஸ் போடுங்க ஸோ லைட்டாக ஆயில் ஏற்கனவே சூடானதுனால வதக்கியாச்சு இப்போ வந்து ஒரு கையளவுக்கு புதினா ஒரு கையளவுக்கு கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக கருவேப்பில்லை மூணு பச்சை மிளகா இப்போ வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட நம்ம ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கிராம் ஃப்ளார் அதாவது கடலை மாவு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக தான் சேர்க்கணும் நிறையா சேர்க்கக்கூடாது இது எதுக்குன்னா அந்த அந்த பேஸ்ட் வந்து ஹோல் பண்ணுறதுக்கு அதுதான் இது ஒரு நிமிஷம் கீழே வதக்குனாலே போதும் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸ்டவ்வை ஆறுனதுக்கப்புறமா பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி இது ஆறே நான் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அப்புறமா மசாலா வந்து ரெடியாக இருக்குது ஒரு போல் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நல்ல தண்ணி இல்லாத ஒரு கேர்டு அதான் ஹங் கேர்டு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் நான் சேர்க்குறேன் ஏன்னா ஃபிஷ்ஷு கொஞ்சம் தான் இருக்குது அதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்துருங்க ஸோ மசாலா வந்து போட்டுட்டேன் நீங்கள் உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மசாலா வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஷ்ஷு வந்து ஒரு கிலோ மீன் ஸ்னாப்பர் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து ஃபில்லே பண்ணி வாங்கிட்டு வந்தாங்க இந்த மாதிரி பீஸ் கட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அவங்களே ஸோ இதை வந்து நான் அப்படியே சேர்க்குறேன் அது உள்ளே போன்ஸ்லாம் எடுத்துட்டாக்கா இது வந்து ஃப்ளெஷ்ஷு மட்டுமே உங்களுக்கு அரை கிலோ தான் இருக்கும் இப்போ இதை போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஃபுல்லாக நல்லா மசாலா தடவையாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் மேங்கேட் பண்ணிடலாம் தந்தூரி மசாலா தான் போட போகிறாங்க நான் பண்ணலாம் என் ஹஸ்பண்ட் தான் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து அரை கப்பில் இருந்து முக்கால் கப் அளவுக்கு தயிர் தயிர் வந்து நிறைய சேர்க்கணும் ஹங்கர்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா திக்கான தயிர் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் கலருக்காக நார்மல் மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பெப்பர் தூள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் நீங்கள் கறியை வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணிட்டிங்கன்னா மஞ்சத்தூள் இதில் ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா கலர் ரொம்ப அப்புறம் மஞ்சள் ஆகிடும் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மேத்தி போட்டுக்கோங்க தந்தூரி சிக்கனுக்கு கஸ்தூரி மேத்தி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு அரை லெமன் பெரிய லெமன் சைஸ் லெமனில் ஹாஃப் லெமன் போட்டுக்கோங்க ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனாக்குள்ளே நீங்கள் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க நார்மல் வெஜிடபிள் ஆயில் தேங்காய் எண்ணெய் அப்புறம் ஆலிவ் ஆயில் அதெல்லாம் சேர்க்காதீங்க கலர் ஐ மீன் டேஸ்ட் டிஃபர் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சிக்கன் வந்து அஞ்சு பீஸ் வாங்கியிருக்காங்க தொடையோடு சேர்த்த லெக் பீஸ் இதில் வந்து மூணு அப்புறமா ரெண்டு பிரெட் பிரெஸ்ட் பீஸ் இதில் ரெண்டும் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கட் போட்டு வாங்கிக்கோங்க தந்திரிக்கும் கேட்டிங்கனாக்கா அவங்களே தருவாங்க கடையில் மசாலா வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு சிக்கனை போட்டுக்கு முன்னாடி மசாலாவை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்காண்டுன்னு இப்போ மேங்கனேட் பண்ணிடலாம் சிக்கனை 
அந்த கட்டு பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த பகுதியிலேயே நல்லா மசாலா உள்ளே போகிற மாதிரி உங்கள் ஃபிங்கர் விட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஃபாயில் பேப்பர் வாங்கினேன் ஃபாயில் ட்ரே நல்லா பெருசாக அகலமாக இருக்குது ஸோ அதில் வந்து சிக்கன் மேக்னேஷனை வச்சிடலாம் ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோம் இல்லையா அதனால் இந்த மாதிரி பெருசு வாங்கினேன் என்கிட்ட டப்பா இந்த அளவுக்கு பெருசாக இல்லை ஸோ எல்லா மசாலாவும் இருக்கிற மசாலா எல்லாமே நீங்கள் நல்லா மேலே தடவி வச்சுருங்க நல்லா மேக்னேட் ஆகட்டும் இது வந்து நாலு மணி நேரம் அட்லீஸ்ட் நல்லா ஊறணும் இல்லைனாக்கா ஓவர் நைட் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் டே நீங்கள் கிரில் பண்ணி சாப் ஐ மீன் அந்த தந்தூரி பண்ணி நீங்கள் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுவும் நான் சொன்ன மாதிரி சிக்கனுக்கு சொன்ன மாதிரி நல்லா ஊறணும் பைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன கிராமம் அங்கே வந்து சாண்டாய் ரிவர்ஸ் சைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் கேம்ப் போட்டு ரெண்டு மூணு நாள் ஸ்டே பண்ணுவாங்க சில பேர் ஒரு நாள் ஸ்டே பண்ணிட்டு போவாங்க நாங்கள் வந்து ஒன் டே ட்ரிப் மாதிரி தான் வந்திருக்கோம் ஓகே இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் கோலுங்க இது வந்து கொஞ்சம் விறகு கொஞ்சம் சாடஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஸ்டார்ச்லாம் போட்டு சீக்கிரமாக பத்தினவுடனே பேர்ன் ஆகிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நேரத்துக்கும் எரியும் ஸோ இதனால் பாபக்யூக்கு ஸ்பெஷலாக பண்ணது இது இப்போது இந்த கவரில் இருக்கிறது வந்து நிஜமாகவே வந்து ஒரு ரியல் விறகு இதில் வந்து எதுவும் அடிட்டிவ்ஸு எதுவுமே போடலை இது ரியல் லாக் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது மர துண்டு மாதிரியே இருக்கும் அதுலேயே எரிஞ்சது ஸோ ஆனால் இது வந்து சீக்கிரமாக பத்தாது அப்புறம் ரொம்ப நேரம் நிற்கவும் நிற்காது பட் இதுலேயும் வந்து சில அடிஷ்னல் குவாலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது ஏன்னா இதோட அந்த இப்போ ஸ்மோக் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்மோக் வராது ஒரு நேச்சுரலாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம ரெண்டுத்தோட அட்வான்டேஜஸையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்க போகிறோம் இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கீழ்தட்டில் போட்டுட்டு அது எரி ரொம்ப நேரம் எரியறதுக்கு இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து நம்ம மேல் தட்டில் போடலாம் அந்த ஸ்மோக் வந்து இதில் வந்து அதிகமாக வர்றதுக்காக ஸோ இப்போ நான் போடுறத காட்டுறேன் இப்போ முதல்ல வந்து அவங்க ஃபயர் ஸ்டார்டர் நேற்று காமிச்சேன் இல்லையா அது தான் ஃபஸ்ட்டு போடுறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த கோகோனட் ஷெல் இது போடுறீங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த கோகோனட் ஷெல்ல ப்ராசஸ்டு சார்கோலை போடுறாங்க இப்போ மேலே வந்து அவங்க அந்த ஒரிஜினல் சார்கோலில் போடுறாங்க லம்பு சார்கோலில் கோல்லாம் வந்து நல்லா பற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ புகை வருது பாருங்க ஆரம்பத்தில் நெருப்பு மூட்டுறதுக்கு ஒன்று நியூஸ் பேப்பர் இல்லைனாக்கா டிஷ்யூ பேப்பர் ரெண்டே போதும் நான் முதல்ல காமிச்ச மாதிரி ஃபயர் ஸ்டார்டர் அவ்வளோ பெருசாக யூஸ் ஆகலை ஆ தண்ணி உள்ள காலவை லெஃப்டில் கொஞ்சம் தண்ணிக்குள்ளே காலவை ஆ சூப்பர் பற்றியா அண்ணாவே போயிட்டா ஒன்ஸ் நெருப்பை வந்து பற்ற விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே கங்கை போ ஐ மீன் சார்கோலில் போட்ட பிறகு ஒரு போர்டு இல்லைனாக்கா ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வச்சு இப்படி ஆடிட்டே இருங்க அப்போ தான் வந்து நல்ல நெருப்பு மூட்டி சஸ்டெயின் ஆகும் ஒரு வழியாக ஒன் ஹவர் ஆச்சு எங்களுக்கு இந்த சார்கோலை வந்து தீ உண்டு பண்ணி கங்கை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு எல்லா சார்கோலையும் எடுத்து நாங்கள் தேக்சாக்குள்ளே போட்டிருக்கோம் 
கீழ வந்து ரெண்டு செங்கல் ஒரு நாலு செங்கல் அடுக்கி அதில் வந்து மேலே தேக்ஸா வச்சு அதுக்கு மேலே இதை வச்சுருக்கோம் இப்போ கிரில் பண்ணுறதுக்கு மேலே கிரில் ட்ரே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சிக்கன் வைக்கலாம் தேக்ஸாவில் மாற்றின பிறகு கிரில் ட்ரை வச்சுருங்க அதுக்கு மேலே ஒரு மூடியை போட்டு கிரில் ட்ரை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டுருங்க ரெண்டு நிமிஷம் போதும் அது பிறகு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கிரில் ட்ரையை வந்து ஆயில் வச்சு க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் சிக்கன் வந்து ஒட்டாமல் வரும் சிக்கன் அங்கே ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ ஃபிஷ்ஷு வந்து நம்ம ஸ்கியூவரில் வந்து இது பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷை வந்து மடக்கிட்டு இப்படி உள்ள இன்சர்ட் பண்ணுங்க அப்போ தான் நிற்கும் நல்லா ஸோ சிக்கன் வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல சூடாக இருக்கு நான் வந்து இலை வாங்கினேன் ஸோ அதில் தான் வைக்க வைக்க போகிறேன் மேலே வந்து நீங்கள் பட்டர் இல்லைனாக்கா ஆயில் தழுதிக்கோங்க அந்த கங்கு பற்ற வைக்கிறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது ஆனால் உடனே உடனே எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபிஷ்ஷு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது அதனால் இங்கெல்லாம் பிஞ்சிட்டு வந்திருக்கு லைட்டாக இதுக்கும் நான் வந்து லைட்டாக ஆயில் தருவேன் ஃபிஷ் வந்து நல்லா நீங்கள் வஞ்சனமாக பார்த்து நல்லா தடி பீஸாக வாங்கி கிரில் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு உடையாம வரும் நாங்கள் போன இடத்துக்கு எங்களுக்கு வந்து வஞ்சனை மீன் கிடைக்கல இதனால் ஸ்னாப்பர் வாங்கிட்டு வந்தாங்க அது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறனால திருப்பி போடும் போதெல்லாம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதனால் தடி பீஸாக வஞ்சனம் தான் பெஸ்ட்டு என்னை கேட்க போனால் நல்ல பெரிய பீஸாக போட்டு வாங்குங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் தந்தூரி பிளாட்டர் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நாங்கள் இப்படியே இந்த அருவியை பார்த்துட்டே அப்படியே நாங்கள் என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் சாப்பிட்டு ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி உங்கள் ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபிஸ்லாம் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரும் சந்திக்கிறேன் பாய